çalışanlar. Emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak, kök maaşı 7500 alan %45 zam alırsa, 10875 Temmuz ayı yaklaşırken, kamu işçilerinin maaşlarının 15.000 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte diğer işçilerin maaş hesaplamaları da gündeme gelmeye başladı. Özellikle memur maaşlarına yapılacak zam oranı, %45 gibi önemli bir konu haline geldi. Memur maaşları, her yıl belirli dönemlerde gözden geçirilir ve artışlar gerçekleştirilir. Temmuz ayında yapılacak olan zam, emekli memur maaşları üzerinde de etkili olacaktır. Yapılacak olan zam oranı, memurların maaşlarının belirlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Emekli memur maaşlarının belirlenmesindeki temel faktörlerden biri de enflasyon oranıdır. Temmuz ayında yapılacak olan zam, enflasyon oranına paralel olarak belirlenecektir, kamu işçisi maaş zammı %45 olarak belirlendi. Ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri de Temmuz ayında refah payı alacaklar. Bu kesimin de zam oranlarının kamu işçilerine yapılacak orana yaklaşması bekleniyor. Memur sen, memurlarla işçiler arasındaki gelir makasının yılbaşı itibarıyla açıldığını bildirerek zaman kaybedilmeden ve Temmuz beklenmeden seyyanen zam yapılmasını talep etti. Memur sen yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü değerlendirildi. Memur senin her şartta ve koşulda kamu görevlilerinin mağduriyet, beklenti. Endişe ve kayıplarını tazmin ve tanzim etme hususunda sorumluluk üstlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi, toplu sözleşme düzeninde ve döneminde gerekli paradigmal değişimin şart olduğunu önemle vurguluyoruz. Sendikal mücadelemizin kazanımı olan enflasyon farkının, geleceğe yönelik oluşabilecek kayıpların sigortası olduğunu belirtiyor, geçmiş kayıpların telafisi için enflasyon tazminatının tercih değil şart olduğunu her süreçte fiili ve fikri düzlemde gündeme getiriyoruz. Bu noktada, Sayın Cumhurbaşkanımızın, memurlarımız müsterih olsun. Onların hakkını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur, ifadesi, 1 Mayıs'ta ifade ettiğimiz konunun ve sorunun görüldüğünün işaretidir. Memurlar ile işçiler arasında makas yılbaşı itibarıyla açılmış, kurumlarda çalışma barışı bozulmuş, bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve Temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmekte olup, mevcut durumunun sürdürülemez olduğu bilinmelidir. Memur sen olarak çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır. Kamu işçisi zam oranı için beklenen gün geldi. Toplu iş sözleşmesinin sonuçlanmasıyla 700 binden fazla kamu işçisi için çerçeve protokolün bugün imzalandı. Toplu sözleşme zammı ve taban aylıklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, diğer taleplerinin de karşılanmasını istedi. Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi. Kibin sonrası sigortalı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu faydalanacak. Maaşlara 1300 Türk Lirası ekleme, dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakan bilgine, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnununuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz, bundan sonraki süreçte, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak, sağlıkta katkı payı ödemesinin emekliler için kaldırılması gibi taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz, 2000 ve sonrası emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ kurlular, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000. Den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söylüyor eşit birim rağmen emekli olunan yıla göre emekli maaşları değişmektedir. İntibak yasası, 2000. Öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların eşit maaş alacakları düzenlemeyi kapsamaktadır. 3 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı %12.52 çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, çıkacak orandan emekli olan eğitliler de yararlanacak. Peki maaşlar nasıl değişecek?
İşte detayları. O ay en düşük emekli aylığı 7500 lira olarak ödenmeye başlanırken, 2000 lirada Ramazan bayramı ikramiyesi verilecek. Bunu Haziran'da verilecek 2000 liralık kurban bayramı ikramiyesi takip edecek, emekliler yeni ödemeleri almak için gün sayarken, bir yandan da gözünü Temmuz zammına çevirdi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz'da maaşı bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi. 2000 sonrası sigortalı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu faydalanacak. Maaşlara 1300 Türk Lirası ekleme bunun ilk 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk 3 aylık döneminde enflasyon %12.52 olarak gerçekleşti. Yani 3 aylık enflasyona göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %12.52 çıktı, geriye 3 veri daha kaldı. Bu verilerin açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak, emekliler, 3 Temmuz'da maaşların ne kadar artacağını öğrenecek, bu ay en düşük emekli aylığı ödemesi 7500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7500 liralık tutarı geçiyorsa, emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, geçmiyorsa ödeme 7500 liraya tamamlanmaya devam edilecek, Temmuz zammından emekli olan etliler de yararlanacak. Eklilere de bu aydan itibaren 7500 liranın altında emekli aylığı ödenmeyecek. Temmuz zammı eklilerinde kök aylıklarına yansıtılacak, zam sonrası kök aylık 7500 liradan az ise ödeme yine 7500 liraya tamamlanacak. Bu tutar aşılmışsa kök aylık üzerinden ödeme yapılacak. Ne başladı? Özellikle sosyal medya üzerinden bu konuya tepkiler çığ gibi büyüyor. Daha önceden en düşük emekli maaşında daha fazla maaş alan vatandaşlar böyle en düşük maaş konumuna geçti. Dul ve yetim aylıklarına neden zam gelmedi sorusunun cevabı ise henüz belli değil. Dul ve yetim aylıklarına bu ay zam yapılması bekleniyordu. Fakat vatandaşların hesabına yatan paraların ardından zam yapılmadığı öne sürüldü. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı belli oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2000 TL'ye çıktığını duyurdu. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar 1000 Türk Lirası bayram ikramiyesi aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı. 2023 yılı Nisan ayı emekli maaşı ödeme tarihleri için, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan bayramı ikramiyeleri, ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan 2023 tarihinde ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan 2023 tarihinde, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan 2023 tarihinde, Türkiye'de milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu Dul ve Yetimlerin maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık %1,18 yıllık %64,27 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlu Dul ve Yetimlerin aylıkları %15,39 oranında artacaktı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam oranını %30'a güncelledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı %30 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz, dedi.